ചോദിക്കുന്ന <laughs> പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും ആകുന്നില്ല കാരണം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ആ പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവാണ് സാധ നമ്മൾ പക്ക ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെ സോ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം മാസുകൾ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ എം വൺ നാപ്പത് കിലോ ആൻഡ് എം ടു എത്രയാ അൻപത് കിലോ ആൻഡ് അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാടാ രണ്ട് മീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാണ് ആ കാര്യം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ അല്ലെ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തരാറില്ല കേട്ടോ എക്സാമിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സെറ്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാടാ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു G into M1 into M2 divided by D square. അല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് ജീന അതുപോലെ എഴുതാം അല്ലെ കാരണം ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര വലിയ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ തലവേദന ആയി പോകും സോ അത് പിന്നെ ചെയ്യാം സോ ജി ഇൻറ്റു നാപ്പത് ഇൻറ്റു അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി റെഡി സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അൻപത് അല്ലേ അപ്പം ജി ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എന്നാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അപ്പം രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം രണ്ടായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാടാ നാല് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ജി ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ജി ന്യൂട്ടൺ അത്ര മാത്രം പോര നമുക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അയാൾ കുറച്ച് ഇടങ്ങാറുണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇയാൾ അവിടെ നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ആദ്യം പൂജ്യങ്ങളും പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം സോ ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെ ഇതിനെ പവറാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി എഴുതി അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥാനം ടെന്നിന് മൂന്നായി പവർ കൊടുത്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി ഇതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഞാനൊരു കൺവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സോറി തേർട്ടി അല്ലേ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് എഴുതാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര സ്ഥാനം നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാം അത് പവർ ആക്കി കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര
ഇൻറ്റു ഇനിയാളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഗുണിക്കാൻ പറയാണ് നമ്മളോട് ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും ആ പത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ദേ എക്സ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുന്നേ സോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു കണ്ടോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഇതുവരെയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൈ ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പൊ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി ഇവിടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ ഇതിനെ ഇവരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത രീതിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവിനെ നമുക്ക് അല്ലെ ത്രീ 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 ഫൈവിനെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ബാക്കി ആരുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഉണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇയാൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അയ്യോ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സും വൈയും അതിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവിലല്ലോ അവിടെ നെഗറ്റീവിന് എന്ത് ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ നോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ലെവൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് വരും അല്ലെ ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എട്ട് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വീഡിയോ അല്ലെ ഏത് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ